You want to do cheese? Easy. You have a big garden, get the goat. Hello, my name is Yasha Yan. Yeah. For the first time, you get a chance to catch them and let them talk about their work. Hey, I'm Pixel Pancho, I'm from Torino. They call me a muralist. In my opinion, I just uh, painting walls. Talk to me. Talk to me. It just happened and now, yes, I'm the guy doing robot. It's okay. Robot is the perfect parallelism to when the human want to be a god, so control a life. His work consistently has that fine line of uh, flowers and the mix between the machine and the, and nature, the overcoming of nature, actually regrowing out of the machine um, or overpowering the machine. And often uh, he uses also nature as explanation for social issues or for issues that are going on. In a society it has to put masks. They teach us to not be ourselves. And I guess it, in 17 high floor, is going to be a good message, you know? Um, one, two, three, four, five. So the first phase is starting at fifth floor, and the other is the second to the sixth. So it's more or less four floor each. When you are up to the eighth floor, it's always windy. But if it's windy down over there, it's really windy. If the weather is gonna still like that, it's gonna take longer for sure. Of course I'm not gonna do something for a petrol company. Of course I'm not gonna do something for a bank. I don't care to be rich. I wanna wake up and enjoy what I'm doing. And this is the point of my life. A way of life where the people can understand that you can do everything from yourself. You can grow your plants. You can eat from your plants. You can really live in your life working less and in something that you like. You want to do cheese? Easy. You have a big garden, get the goat. I can paint some more human and I can paint some more robot. You have so much possibility. Maybe not even one life is gonna be enough for doing what all the stuff I have in mind. Diese Brock und seine Brüder. Ja, wir machen halt Kunst. Im Endeffekt existiert Kunst ja nur im Kontext. Die Erfahrung und die Lebenswelt von den Künstlern, die spielen irgendwie in den äh, ja, Produkten rein, die sie machen. Und bei uns ist halt der urbane Raum. Wir annektieren diesen Raum und laden ihn halt mit neuer Bedeutung auf. Das ist eigentlich unser Ziel. Wir lieben die U-Bahn. 
wo sich Arm und Reich, Klein und Groß, Jung und Alt, jegliche Religionen oder Schichten quasi treffen und im Austausch sich befinden, was, welche, welcher Ort kann denn besser sein für, für so eine sozialkritische Kunst, wie, wie, wie wir sie machen wollen. Dadurch, dass halt ein Großteil des Lebens sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln abspielt, ist da natürlich auch ein Großteil der ganzen Überwachungstechnik da installiert, weil da jeder vorbeikommt. Die Leute sind nicht sicherer, nur deswegen, weil überall gefilmt wird. Und solange die Leute noch in die U-Bahn reinsteigen können und da 40 Kameras anschrauben, obwohl alles überwacht ist, bleibt es ja vielleicht fraglich, ob das alles so Sinn macht. Der Mensch stört sich heutzutage nicht mehr überwacht zu werden. Und das ist das Traurige. Das U-Bahn-Zimmer, das war ja quasi unser Erstlingswerk. Im Großen und Ganzen war das halt eine Aktion, wo wir sehr viel Material von A nach B geschafft werden musste, auf dem nicht dem einfachsten Weg. Und dann unter den Bedingungen da, dieses Zimmer aufzubauen und alles, das ist halt einfach ein relativ großer logistischer Akt. Auffällig ist unauffällig. Das ist das Zauberwort bei so einer Aktion. Das u bahn das war eigentlich eher so als Sozialexperiment mit dem Boulevard in der Hauptrolle geplant. 18 Uhr waren diese Fotos in der Mailbox von BILD, BZ und Kurier. 23.30 Uhr war es in den Online-Ausgaben zu lesen und äh, am nächsten Tag waren die Printmedien voll davon. Für uns gibt es nur diesen Weg. Ich meine, wir könnten uns jetzt irgendwie an Speakers Corner stellen und äh, große Reden schwingen, aber das würde auch nichts bringen. So. Und da versuchen wir es halt auf diesem Wege und man benutzt halt dann irgendwann die Medien als Sprachrohr und auf einmal reden die Leute darüber. So. Auf einmal geht das Ding durch die ganze Welt. Ich meine, du baust ein Zimmer an U-Bahn-Tunnel und die ganze Welt redet darüber. So. They approach things in a different way. They're fearless, but they're also professional. And they're very interesting. And they're not afraid to say what they think. They will express themselves the way they see they should them express themselves. We want to go out and give it to the people in the face. But in a positive sense. And it's right when people who are looking at it are only one minute to think about it. Only one minute to think about it. It's right when people are looking at it. Mal sehen, was kommt. Wir haben viel vor, wir haben viel in den Köpfen. Warum sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist? Keine Ahnung, nee, das ist immer raus, das klingt scheiße. <lacht> <lacht>
day I paint something. When I drive somewhere on taxi, oh, I need to paint this. Oh, this is gonna be fun. Oh, this is gonna be so neat. Oh, this is gonna be so cool. Usually it goes like this, just like. Oh. That's how it works. <laughs> Basically, the hugest influence I ever had in art from my kind of childhood, teenage times, it was Jamie Hewlett, the guy who painted gorillas. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. My head was like blown up when I first time saw like all that gorilla stuff. Like, oh my god, that's so fucking punk. <laughs> I need to paint something like this. So this vibe stays in my work. And that's something called made it be a mix of cartoonish urban art, something street artish. I don't know. But someone on blog called it grunge art, and I was like, okay, that's kind of sweets me well, I'm gonna be grunge art artist. I think she's heavily inspired by music, heavily inspired by punk rock and by grunge, and she's also inspired by the feeling of grunge, you know, the feeling of we're just going to go against everything. I'm not going to under, I'm not going to go by any rules. I'm not going to let anybody tell me what to do. With a very strong message. She's also highly political. All these kids are part of the system. They're all the same. They play the same rules. They play the game. And this chicken butt, she plays this game by her own rules. She don't want to be this horse, she want to be unicorn, she's going to be colorful, she's going to wear random colors and everything. It's just about that person who chooses to be different in life. I just wanted to show to people that they should play any game by their own rules. That's the message. Bam! <laughs> I'm Oleg, I'm an artist, and sometimes I like to call myself an old-fashioned lady who crochets for a living, because that's what I do. <laughs> when I put my first piece on the street, I realize how the piece changes in relation to the environment, and also how people are noticing the piece. Most people are afraid for some reasons to go inside a gallery or museum. They don't feel safe or maybe they don't feel that they should even enter those spaces. So the moment you put the piece on the street, it's really for everybody, you know? It doesn't matter if you're educated. It doesn't matter if you have any knowledge about the art. It is for you to experience it. She is a creative soul through and through, through and through. I measure her as an, as an artist that I see consistently growing and redeveloping and rethinking and challenging herself. There's no difference between the person and the artist. I think it's just Oleg. Actually, the legal pieces are much more difficult to make than the illegal pieces, to be honest, with you, because the bureaucracy is always like a killing point, you know? The Wall Street was, it was a legal piece, but yes, I felt it was a very important piece to do at that time. And I was so stressed for many levels. I mean, first you're stressed, but there's police. But the stress that's really for artists is to be able to finish the piece. And to me, to be able to finish the piece, of course, the time, but also the materials. The crochet takes time, so I had to prepare all those pieces before, take them with me, and pray that they're gonna fit. I'll be very likely to run away really quickly.
So I've been traveling to different countries. I'm working with the refugees from Syria and Ukraine in, in Sweden to, to work with them on, on the pieces. I did a huge project in India where I hire people, teach them how to crochet, and we did the public performance together for International Women's Day. I love creating communities, bringing people together, teaching them new skills, um, employing them, and then we create something together and then we leave something for, you know, for the community to enjoy. My pieces, they're not just to decorate a city. I hope they, they bring awareness of certain issues that are very important to me but should be universal. So I talk about freedom, about human rights, women's rights, uh, you know, like about um, environmental um, crisis right now. So all those pieces have some meaning behind the crochet scheme. We're uh, predominantly stencilized, which is basically getting a piece of paper, cutting holes in it, spraying paint through it, essentially. We've never done a piece uh, this large, and it's very difficult with stencils because it's a huge piece of paper, isn't it? You know, there's not many people that try and do stencils this big, mainly because it's a very bad idea. You'll take a photograph and you'll work your contrast layers out. You'll transfer it onto sheets this large and you'll cut it by hand. Starting out stenciling, there was always a lot of prejudice towards when we'd go to paint events. You get very used to it. Uh, you, you know, you'd be at an event, you'd pull out your stencils and you'd get insults, threats, whatever. It was all. It's all playground bullshit, but the key is really you've just got to step your game up so much that people can't question it. Yeah. Yeah. We normally prefer to do multi-layer. For this, it's 16 layers. Whereas if you do a single layer stencil, it's normally just black and white. So it'd just be black and that, and it's very uh, flat. Whereas sometimes with multi-layer ones like this, you can get different tones, and you get like a, like a 3D feel almost. I think what makes their work special is the technique of the hand cut stencil in that many, many layers on a surface that they're not familiar with. That is quite fascinating. We do photo real stencils, so everything has to come from a photograph. You know, that is what we do. And then it's a case of either projecting or printing onto large sheets of paper. Every stencil between black and white is a, is a tone, so if you have 8 to 1, 7, 6, 5, you're just splitting your colour fragments. You're just having mid-tones, you're having highlights, you're having shadows. So every layer has its colour, and then it goes down 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We just really want to keep doing as much street as possible. Spreading out, touching in different countries, touching different bases. Travel the world and paint as many walls as we can. Yeah. Basically.
Hallo, ich bin's, Nomad. DJ, Künstler, Musiker. Mein Vater war Bahnhofsvorsteher und ich bin tatsächlich aufgewachsen mit Leuten, mit Koffern, die die ganze Zeit reisen, am Bahnsteig stehen, irgendwo hinfahren und fand es schon als Kind super spannend. Ich glaube, dass dieser Freiheitsgedanke natürlich einer der Gründe war, warum ich angefangen habe, auf der Straße auch Sachen zu machen. Und du lernst auf der Straße sehr schnell. Weil du eben nicht irgendwie äh, Papier und Stift hast und kannst es irgendwie wegwerfen, wenn es nichts geworden ist, sondern du arbeitest auf der Straße und äh, wenn du echt das Ding verhaust und es einfach schlecht aussieht, dann sieht es am nächsten Tag halt jeder und du musst damit äh, leben. Das Ziel ist es so, als Künstler vielseitig zu sein und jederzeit äh, adaptieren zu können und dich einfach an, an deine Umgebung anzupassen. Ja? Und äh, das bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, irgendwie die ganze Zeit nur äh, eine Sache zu machen. Also, es geht ja darum, sich weiter zu, zu entwickeln und immer weiter zu lernen. Um diese Wesen zu jagen, muss man halt einfach in andere Dimensionen vordringen. Und leider ist es dann oft so, dass die Luftdruckverhältnisse und die Gravitationsverhältnisse in diesen Dimensionen einfach so anders sind, dass man diese Tiere einfach nicht mit hierher nehmen kann. Und deswegen reproduziere ich die dann hier. Manchmal benutze ich Styroporkerne und beklebe die dann mit Fell oder mit Schuppen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. He's so diverse and he moves on, but flawlessly from one thing to the next. Sculpture, he's very familiar and very good at it. He likes to paint, he likes to do projects on the inside, but also on the outside. He's a very good musician. He likes to bring music together with his work. And uh, yeah, he is everywhere. He's all around the world. <laughs> Irgendwie hat es mir immer total getaugt, irgendwie den DJ zu machen. Also schon so mit 6, 7 irgendwie dann so die Platten aufzulegen. Und so kam dann diese Sammelleidenschaft, dass ich eben jetzt seit mittlerweile 25 Jahren speziell ganz gezielt äh, afrikanische Musik und Tropical Musik sammle. Hier haben wir kongolesischen Suk, eine Disco-Platte aus Zimbabwe. Hier kommt mal zur Abwechslung eine Platte aus den holländischen Antillen. Alles eingepackt. Ich würde mal sagen, wir sind fertig für die Party. Bei der Kunst ist es so, du kannst Sachen machen und du hast nie eine direkte Reaktion. Wenn du jetzt aber Musik machst, dann hast du einfach immer sofort ein Ergebnis. Also entweder der Arsch bewegt sich oder der Arsch bewegt sich nicht. Für mich ist wichtig, einen Spaß zu haben bei der Arbeit. Diesen Spaß irgendwie dann auch den Menschen mitgeben zu können, egal ob es Musik ist oder ob es Kunst ist. Darum geht es. Je m'appelle Fafi, je viens de Paris. Mon style, c'est des, ce sont mes personnages qui s'appellent les Fafinettes. Ce sont des filles, ça fait 22 ans que je peins ces personnages-là.
Moi, j'ai toujours eu de la chance. Les flics, ils ont toujours aimé ce que je faisais. C'est-à-dire que même quand ils m'arrêtaient, ils me disaient oh, « Tu vas nous faire une petite fafinette sur le mur de... <rire> du bureau. » En fait, j'ai eu des problèmes avec les féministes euh, quand, euh, quand je peignais dans ma ville natale. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je basais uniquement mes dessins sur la séduction. Maintenant, je ne suis plus du tout dans ce truc-là, sexy, je m'en fiche complètement. J'ai envie de donner du courage aux femmes, de leur montrer qu'elles peuvent être euh, responsables, moteurs de leur propre vie. Du coup, je, mes dessins sont plus axés sur cette, euh, cette vision-là de la femme. J'ai fait une bande dessinée il y a quelques années parce que j'en avais marre de les avoir uniquement sur du papier blanc, sans histoire, sans ton, sans humour. Et j'ai décidé de leur créer un monde juste pour elles. C'est extrêmement gratifiant d'inventer tout un univers pour ses propres personnages. Je bossais avec Cathy Perry, avec M.I.A., j'ai fait des vidéos pour elle. Tous mes amis sont soit réalisateurs, soit musiciens, et on essaie tous d'avoir une balance en fait, entre le travail créatif, qui ne nous rapporte pas d'argent, et un travail effectivement qui va nous permettre de financer des projets qui nous tiennent à cœur. Je me sens pas mal de faire des projets avec des marques qui me permettent de faire autre chose. En fait, les réactions, ouais, je le vois plus par rapport aux réseaux sociaux maintenant, dès que je mets une photo sur Instagram, où j'ai plein de filles qui me disent euh, « j'ai évolué avec tes dessins, j'ai grandi avec » et maintenant je me sens, euh, ça me donne du courage et du coup là, je, ça me donne vraiment envie de, de continuer dans cette voie-là. Je pense que notre rôle à nous, artistes, c'est d'inspirer. <musique>